Welcome to Hello Doctor. Disc problems are types of types. There are a lot of 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 types of so, spandylosis maximum nowadays early age around the reason is that there is a professional hazard. There is a lot of abnormal posture, abnormal posture, weight lifting, sedentary activity, continuous sitting posture, weight lifting, and long driving, and driving profession, like long drive, and 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 long drive, Sitting activity का उन्हें डम only neck का इन body part लो मतलब neck का इन back के over stretch नहीं है chances उन्हें front desk लेको work जैसा वाला कोड़ा continuous few hours लेको work जैसा वाकाश लेको आ गुन्टो उन्हें इन closed areas work चेना वाला vitamin deficiency लेको आ गुन्टो ना वाला कोड़ा early का नहीं इधमान problems कम नहीं सुनना single disc effect और आ multiple disc effect और आ मानी दोन तो इन initial stages लो मन moderate exercise जैसा ना Abnormal posture la kuchha kunda, erect posture la kuchha kunda, spinal position normal ga undu kunda, weight lifting sari ga anta chayya kunda ga correction ayya chances unta hai. I think but sprain stage lo. But still koni im avidhanga chayasthun na kuda, kandani ga nervu compression ayya anta varaku, radiation effect ayya anta varaku, and muscle defect ayya anta varaku, and muscle myelopathy varak ayya anta 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 varak ayya moderate exercise and the part of physical activity and the pain chukun to only on take and the problem rectify yes coach supplementation the deficiency amount of the vitamin d cover yes quality at the same time early morning end a little bit exercise and the chase they could have a fast recovery a chance to send a medicine requirement like on the on the chess coach but continuously problem more than few months to suffering it on the avidan the check on down to the intent a myelopathy radical apathy started the matter medicine is this calls now a casual on time Nowadays, extremities choose now and then and then we go to exercise and then we have to say that we have to say that we have to say that over consciousness and consciousness like about the end of the day. So, early on, we have to say that we have to say that we have to say over enthusiasm to say that middle age group like we have to say that so maturity level and our clinic cases law in one week on a bodybuilding jayali one month on a jayali we got a scope without an instructor like on the abnormal posture at the same time overweight lifting on and on the spinal damage echo out on the two early age and a 20 to 30 age group on now all a key echo given the gore chances on it and vigorously jayda mala ilan summer such a chances on time so anything slow but with instructor this kunte then but the amy bandhi on the koya wakash on today over burden low and even though over stress chair and all and some of the chances echo gamers to me total the spinal problem which a chances are not even disc ball is in a car kunda spell position normal going to s position like an abnormal position look a lava cash on time are the with the surgery is now going to make a normal position look and this final round i'm telling customer the cases on tonight so never is allowed to cases good also so be careful so everything slower but when there is a chance to sound on time with instructor only weight lifting on even each other money when a compressor chair money don't only but Exercise is very much important, but not vigorously. At the same time, you put obese on the wall, overweight lift chair, one of the even the great chances on time. At the same time, third grade class in the other it is asked to other it is called a coda and disc prolapsed condition. Love on a wall, a coda while excess maximum of a child with instruction of the doctors only. They need to what type of the exercise they need to do. Are they within the care these conditions and only bond on the. But in the extreme degree, this is completely sedentary activity, one of the basic reasons. Because the inertia, that particular giant order, is the early degenerative way of chances. So, there are two things. Moderate exercise, brisk work, moderate exercise, and moderate exercise. The pathology is the same. उन्हें आवकाश लूँटा ही, सो वेट लिफ्टिंग अन कान का मन पक्का ने बैठते हैं नार्मल योगा गाने सोने मस्कल जेड़ा माला गुड़ा टोटल बॉडी विथ स्पाइन फ्लेक्सिबिटी उन्हें तम तप आटो मजल स्ट्रेंथ ऐसे चांसेस लूँटा ही, सो दन वाला वेट बीरिंग गुंडा तो एट द सेम टाइम जाइंट फ्लेक्सिबिलिटी ने पे Careful that this could not jade and one like what a medicine could a support this couldn't a fast to recover a chance to one time and they all of a sudden disc problems in all of when Nick Munchy then a yoga couldn't a chair and all about a problem severity or get is going to be on any doctor salaam at just yes and if he's your therapy could a on the pack no low all will chest naran check on the salaam at just in a better 
సో ఇనిషియల్ స్టిఫ్నెస్ ఉంటే మనకి ఇబ్బంది లేదు కాకపోతే డిస్క్ బల్జెస్ కానీ ప్రొలాప్స్ ఉండే కండిషన్ లో కానీ స్లిప్ డిస్క్ కండిషన్ లో కానీ సో నడుము నొప్పి కానీ అన్ని ఒకటి విధంగా ఉండదు కంపల్సరీ స్టేజ్ వైజ్ గా మనకు ఉంటుంది కాబట్టి సో ఈ విధంగా పక్కన వాళ్ళు చేసిన కాబట్టి విగ్రస్ గా చేయడం వల్ల ఉండదు విత్ డాక్టర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ తో మనకు అది ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు బ్యాక్ పెయిన్ ఇనిషియల్ స్టేజ్ ఉంటే నార్మల్ గా చేసుకోవచ్చు ఇబ్బంది లేదు బట్ విత్ డిస్క్ బల్జెస్ ఉండి కంప్రెషన్ అయ్యి ప్రొలాప్స్ కండిషన్స్ ప్రొట్రూషన్స్ ఉంటే మాత్రం కంప్లీట్లీ దే నీడ్ టు అవాయిడ్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ చేయకూడదు కింద కూర్చొని అవాయిడ్ చేయాలి ఫిజియోథెరపీ లాంటిది కూడా విత్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చేయించుకోవాల్సిన అవకాశాలు కూడా ఉంటాయండి కాల్ చేద్దాం అండి హలో నమస్తే అండి చెప్పండి మీకు వస్తున్న అడగండి నమస్తే చెప్పండి ఓకే అప్పటి నుండి అంటే ఎవ్రీ టూ ఇయర్స్ వన్ ఇయర్స్ ఒకసారి మళ్ళీ వస్తుంది ఏమవుతుందంటే సో మనకి అక్కడ పెథాలజీ పెరుగుతూనే ఉంది ఇనిషియల్స్ లో స్టిఫ్నెస్ స్టార్ట్ అవడం నరుగు రోడ్ కంప్రెషన్ లో లాగడం కానీ తిమ్మిలు రావడం అండ్ కంటిన్యూ నిలబడలేని పరిస్థితి మైలోపతి రావడం సైటిక్ రావడం అని గమనిస్తుంటాం మీరు చేస్తున్నది ఓకే ఫిజియోథెరపీ వరకు అయితే పెథాలజీ అయితే కరెక్షన్ కాదు ఫిజియో వల్ల ఏమవుతుంది మజిల్ స్ట్రెంత్ స్టార్టింగ్ ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది కాబట్టి ఒక వన్ వీక్ బాగుంటుంది అండర్లైన్ పెథాలజీ అనేది తగ్గదు కాబట్టి మళ్ళీ ప్రాబ్లం ప్రోగ్రెస్ అవుతూనే ఉంటుంది ఇంటర్నల్లీ బట్ సర్టన్ ఎక్స్టెండ్ మాత్రం రికవర్ అవుతుంది మీ విషయంలో కంపల్సరీ మెడిసిన్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి అట్లానే పెయిన్ కిల్లర్ తీసుకున్నా కూడా టెంపరీ రిలీఫే ఉంటుంది అండర్లైన్ పెథాలజీ ఉంటే డిజీజ్ అనేది ప్రోగ్రెస్ అవుతూనే ఉంటుంది సర్జికల్ వర్క్ వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మీ కేసులో హోమియోపతిక్ అప్రోచ్ కనుక తీసుకుంటే మన దగ్గర ఉన్న హోమియోపతి ఇంటర్నేషనల్ జీసీఎస్ అంటూ ఉంటాం సో ట్వంటీ నైన్ ఇయర్స్ ఏజ్ కాబట్టి ఫీమేల్ ఫార్టీ ఫైవ్ బిలో మేల్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ బిలో కనుక వస్తే ప్రొఫెషన్ గానే కావచ్చు డెఫిషియన్స్ వల్లే కావచ్చు లుంబర్ స్పాన్లోసిస్ కానీ సర్వికల్ స్పాన్స్ వచ్చినా కూడా గుడ్జు నార్మల్గా పెరుగుతూ అంటే రీజనరేషన్ రీజనరేషన్ అవుతూ డిస్క్ బల్జ్ కంప్రెషన్ నార్మల్గా అవుతూ సైటిక లేకుండా లాగడం తిమ్మిరి తగ్గడంతో పాటు టోటల్ రికవర్ అయిన కేసెస్ ఉన్నాయి ఆఫ్టర్ సర్టన్ ఎక్స్టెండ్ ఇది కోర్స్ లాగా వాడిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ తగ్గి అంటే పెయిన్ తగ్గిపోయి తీసుకు నార్మల్గా అయిన తర్వాత మోడరేట్ ఎక్సర్సైజ్ కంటిన్యూ చేసుకుంటే ఎన్ఎఫ్ అండి ఒకసారి మీ ప్రీవియస్ హిస్టరీ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ ఒకసారి తీసుకురండి అది ఎంతవరకు ప్రోగ్రెస్ అయిందంటే పాస్ట్ హిస్టర్ అండ్ రీసెంట్ రిపోర్ట్ కూడా తీసుకురండి ఎలాంటి ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి అంటే మెడిసిన్స్ ఏ విధంగా వాడాలి ఎంత కాలం వాడాలో చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ కి మోస్ట్లీ ఏజ్ అనేది మేజర్ ఫ్యాక్టర్ అండ్ సమ్ అదర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ స్పైన్ కి వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్స్ అలాంటివి కూడా ఏమైనా రోల్ ప్లే చేస్తూ ఉంటాయా ఓకే నార్మల్ గా రెండు రీజన్స్ ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి ఎక్కువగా రీజనరేటివ్ చేంజెస్ రీజన్ అయినా కూడా సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ కొన్ని రకాల పెటీబీ పెథాలజీ ఉన్న స్పైనల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న ఇలాంటి సమస్యలు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి అండ్ సర్జరీస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద బేసిక్ రీజన్ లుంబార్ పంక్చర్ లాంటిది ఉండడం వల్ల కూడా ఆ టైంలో సరిగ్గా చికిత్స తీసుకోకుండా కూడా స్పైనల్ ప్రాబ్లం రావడం అంటుంది స్పైండలోసిస్ ముఖ్యంగా నడుము దగ్గర మనకి అనసీస్ ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ దగ్గర కాబట్టి అక్కడ మైనర్ ఇంజురీస్ ఫ్రీక్వెంట్ సర్జరీస్ అవ్వడం వల్ల అనసీస్ కామన్ కాబట్టి దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బేసిక్ రీజన్తో పాటు టీబీ స్పైన్ ఉండడం వల్ల కూడా ఇలాంటి సమస్యలు ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ కొన్ని రకాల శ్వాన మాలంటి గ్రోత్స్ ఉంటూ ఉంటాయి సో ఆ గ్రోత్ వల్ల కూడా నరుగు కూడా కంప్రెషన్ అవ్వడం వల్ల కూడా ఇలాంటి సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి అండ్ లైపోమాస్ ఈ నేను బాడీలో ఎక్కడున్నా ఇబ్బంది ఉండదు దానివల్ల మన కంప్రెషన్ అనేది ఉండదు పెయిన్ ఉండదు బట్ డూ 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 అంటే టూ అవర్స్ స్పైన్ దగ్గర ఉంటే కనుక అక్కడ కంప్రెషన్ అవ్వడం వల్ల కూడా పెయిన్ రావడం ఫ్లెక్సిబిలిటీ తగ్గిపోయే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటూ ఉంటాయి సో ఇలాంటి ఇన్ఫెక్టివ్ పెథాలజీ వల్ల ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో టీబీ పెథాలజీ కనుక ఉంటే కంపల్సరీ కోర్స్ రూపంలో నైన్ మంత్స్ తీసుకోవాలి ఎన్ బాడీ ఇప్పుడు మామూలుగా ఫీమేల్ అయితే కనుక యూట్రైన్ కనుక ఉంటాయంటే గర్భాశయం వచ్చినా కూడా ఇన్ ఫ్యూచర్ స్పైన్ కి రావచ్చు స్పైన్ కి వచ్చినా యూట్రైస్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఒకసారి అది ఉంటాయి కూడా కంపల్సరీ పెయిన్ లాంటిది రాగానే ఎంఆర్ఐ కానీ చేయించడం కానీ పంక్చర్ చేయించుకునే ఏమైనా పెథాలజీ ఉందా కూడా చూసుకోవడం వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఎంతవరకు వంశ పారంపర్యంగా వచ్చే రిస్క్ ఉంటుంది ఎంతవరకు వృత్తి ఎప్పుడైనా మార్చే సందర్భాలు కూడా ఉంటూ ఉంటాయి ఎస్ మ్యాక్సిమం ప్రొఫెషన్ ఆజార్ లో మెయిన్ గా సో మిడిల్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి ఎక్కువ రావడానికి రీజన్
బోన్ బెండ్ అంటే స్పైన్ అనేది బెండ్ అయ్యి యూ షేప్ లో బాంబు స్టెక్ లాగా ఏర్పడే బోలా ఉండే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటుండే అది చాలా ఛాలెంజింగ్ కేసు సో ఇవి కూడా మనకి హెరిటరీ గా రన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి సో వంశ పారంపర్యంగా ఆర్థరైటీస్ కనుక ఉంటాయి ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ దిట్ ఈస్ అథింగ్ బట్ స్పెండలోసిస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఓయేని ఇలాంటిది కనుక ఫ్యామిలీలో రన్ అవుతుంటే వాళ్ళు ఒబేస్ కనుక వెయిట్ గెయిన్ అవుతూ ఉన్నా ఇవెంత ఫ్యామిలీలో అయిపోతారు ఉండి వెయిట్ గెయిన్ అవుతూ ఉండి ఆర్థరైటీస్ ఉన్నా కూడా దే నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఫ్రమ్ ఇనిషియల్ ఇట్ సెల్ఫ్ కొద్దిగా స్టిఫ్నెస్ అనిపించా గానీ వాళ్ళు కాల్షియం అండ్ డెఫిషియన్సీ ఉందా అండ్ డయాబెటీ అండ్ ఎనింగ్ బట్ వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ ఉందా లేకపోతే వెయిట్ పుట్టాన్ అవుతున్నారు అంటే కనుక థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా వస్తున్నాయి ఎర్లీ స్టేజ్లో కానీ కనుక్కుంటే విత్ డైట్ అండ్ విత్ ఎక్సర్సైజ్ మనం టోటల్గా కరెక్షన్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఒకసారి డిజీజ్ ప్రోగ్రెస్ అవుతుందన్నా కూడా మన దగ్గరకు వచ్చేసి మైల్డ్ టు మోడరేట్ వరకు వచ్చినా కూడా వితౌట్ మెడికేషన్ లేకుండా వితౌట్ సర్జరీ లేకుండా టోటల్గా నార్మల్గా రికవర్ అయిన కేసెస్ ఉన్నాయి ఈవెన్ ద ట్రిగ్గరింగ్ హైపోథైరాయిడ్ అయ్యి అన్కంట్రోల్ ఉన్నా డయాబెటీస్ ఉన్నాయి అన్కంట్రోల్ ఉన్నా హెచ్ఎల్ బిటోన్ సెవెన్ పాజిటివ్ ఉన్నా కూడా మనకు అంటే హెచ్ఎల్ బిటోన్ సెవెన్ పాజిటివ్ ఉన్న మాక్సిమం వాళ్ళకి థర్టీ ఏజ్ బ్రిగ్ బ్రిలోనే వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంటాయి సో ఇలాంటి ఏజ్ వరకు ఏజ్ పరంగా కాకుండా ఆటోమిన్ డిజార్డర్ కాబట్టి హోమియోపతి మనకు వర్క్ చేసేది ఇమ్యూనిటీ పవర్ మీద కాబట్టి బుస్టాప్ చేసే అబ్నార్మల్ ఇమ్యూన్ నుంచి పాజిటివ్ నుంచి నెగిటివ్ నెగిటివ్ రావడంతో పాటు టోటల్స్ పై నార్మల్ రీజెంట్ అయిన కేసెస్ కూడా ఉన్నాయండి హోమియో ట్రీట్మెంట్ అంటే ట్రీట్మెంట్ పర్సే చాలంటారా ఇంకేమైనా సపోర్టివ్ మెథడ్స్ కానీ లేకపోతే ఒక్కొక్కసారి అల్లోపతి కూడా కంటిన్యూ చేయమడం పెయిన్ కిల్లర్స్ అవి వాడమండం కూడా ఉంటుందా ఓకే నార్మల్గా స్పెండలోసిస్ స్టేజ్ అయితే మాత్రం మనకి సపోర్ట్ అనేది ఏమి ఉండదు సో పెయిన్ కిల్లర్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఏమి ఉండదు మనం ఇచ్చే మెడికేషన్ అండలేని పెథాలజీ తగ్గించడం ఉంటుంది కాబట్టి డిపెండింగ్ అపాన్ కేసు ఇప్పుడు పేషెంట్ ఏజ్డ్ ఉన్నారు ఒక సివియర్గా పెయిన్ ఉంది అన్ అన్కంట్రోలబుల్ ఉంది అంటే కనుక సో మనం మీ దగ్గర కూడా మెయిన్ రిలాక్స్ అంటే అదే పెయిన్ రిలాక్సెన్స్ ఉంటుంటే అది మల్టిపుల్ టైమ్స్ చూస్ చేయమని చెప్తూ ఉంటాం బట్ స్టిల్ దే కాన్ డూ అంటే ప్రొలాప్స్ కండిషన్స్ టూ లెవెల్స్లో ఉండి కనుక సివియర్కి పెయిన్ ఉంది మూవ్మెంట్ ఇబ్బంది అవుతుంది అంటే కనుక సపోర్ట్ తీసుకోమని చెప్తాం ఇనీషియల్లో బట్ దట్స్ నాట్ ఫర్ ద పర్మనెంట్ తర్వాత తర్వాత ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చిన కొద్ది రీజనరేషన్ అయితే కొద్ది ఆ పెయిన్ కిల్లర్ తీసేయడం అనేది జరుగుతుంది అనుకుంటూ నుంచి కంట్రోల్ లెవెల్స్ వచ్చిన కేసెస్ ఉంటాయి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్పెండలోసిస్ అండ్ ఎంక్లోజింగ్ స్పాండ్లోసిస్ ఉన్నా కూడా లేకపోతే మోడరేట్ స్టేజ్ అయితే కనుక వితౌట్ ఎనీ సపోర్ట్ ఓన్లీ హోమియో చికిత్స ద్వారా టోటల్గా నార్మల్గా రికవర్ అయిన కేసెస్ ఉన్నాయి బట్ సపోర్టివ్ మెథడ్స్ కనుక తీసుకుంటే ఇఫెక్ట్ ఆల్ ఎనీ డెఫిషియన్సీ ఇప్పుడు క్యాల్షియం డెఫిషియన్సీ ఉంటే విత్ మెడిసిన్స్ వాడినా వాడకున్నా వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ ఉన్నా కూడా విత్ మెడిసిన్స్ వాడినా వాడకున్న ఇ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ సిస్టమ్ మా డెఫిషియన్సీ షుడ్ బి కవర్డ్ విత్ ద సప్లిమెంటేషన్ అది కంపల్సరీ తీసుకోవాల్సిందే సో మోడరేట్ సివియారిటీ కనుక ఉండి ప్రొలాప్స్ కండిషన్ కనుక లేకుంటే మనం ట్రీట్మెంట్తో పాటు కొన్ని రకాల ఎక్సైజ్ చార్ట్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది మజిల్ స్ట్రెంత్ అనేది ఎక్సైజ్ అనేది అది చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అని జస్ట్ లైక్ మజిల్ రిలాక్సన్ పెరిగి సర్కులేషన్ లాంటిది ఎక్కువ పెరుగుతూ మెడిసిన్ కూడా వాళ్ళు ఫాస్ట్గా రికవర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మనం చెప్పిన కోర్స్ తర్వాత టోటల్ రికవర్ అయిన తర్వాత వితౌట్ మెడికేషన్ ఫ్యూచర్లో రిక్వైర్మెంట్ ఉండదు వాళ్ళకి బట్ ఇలాంటి ఎక్సైజ్ మాత్రం డెఫిషియన్సీ ఉంటే మాత్రం సప్లిమెంట్ మాత్రం వాళ్ళకి తీసుకోవాల్సిన అవకాశాలు ఉంటాయండి ఇన్షియల్ స్టేజెస్లో అయితే ఫిజియోథెరపీ లాంటివి సజెస్ట్ చేయడం లేటర్ స్టేజెస్ అయితే టోటల్గా రెస్ట్ సజెస్ట్ చేయడం ఉంటుంది అంటారా అవును సో పేషెంట్ యొక్క సఫరింగ్ని బట్టి ఉంటుంది ఇనిషియల్ అయితే కనుక ఫిజియోథెరపీ విత్ మెడికేషన్ చెప్తూ ఉంటాం కాకపోతే అడ్వాన్స్ స్టేజ్ అయితే కనుక లుంబార్ బెల్ట్ యూజ్ చేయడం సర్వేకల్ కాలర్ యూజ్ చేసుకుంటూ లాంగ్ జర్నీ అవాయిడ్ చేస్తూ కేరింగ్ మేనేజ్మెంట్ పార్ట్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ వీళ్ళలో మెయింటైనింగ్ కాజెస్ని కంపల్సరీ దే నీడ్ టు అవాయిడ్ ఈవెందో ఎంత హైర్ మెడికేషన్ ఇచ్చినా లేకపోతే సర్జరీ వెళ్ళినా కూడా జాగ్రత్తలు వాళ్ళు పాటించాల్సిందే కాబట్టి ట్రిగ్గరింగ్ ఫ్యాక్టర్ దే నీడ్ టు అవాయిడ్ కాబట్టి బెల్ట్ యూజ్ చేయడం లాంగ్ జర్నీ అవాయిడ్ చేయడం సడన్ మూవ్మెంట్స్ షుడ్ బి మనకు రిస్ట్రిక్షన్ చేయాల్సిన అవకాశాలు ఉంటాయి కింద కూర్చోవడం కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయాల్సిన అవకాశాలు ఉంటాయి షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందండి బ్రేక్ తర్వాత డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్లో టైప్స్ ఏంటి ఏ టైప్ని లేదా ఏ సిమ్టమ్స్ని చాలా సివియర్ ప్రాబ్లమ్గా పరిగణిస్తాయి నమస్తే చెప్పండి హలో మేడం గుడ్ ఈవెనింగ్ మేడం గుడ్ ఈవెనింగ్ అమ్మా చెప్పండి అదే మేడం నాకు ఒకవైపు తల ఏడం చేయడం ఒక తల బాగా నష్టంటారు మేడం అక్కడ నుంచి
వెయిట్ ఎంత ఉంటారు బరువు ఎంత ఉంటారు కొన్ని సమస్య సర్వేకల్ స్పాన్లోసిస్ అంటారమ్మా అంటే గుడ్ జరగడం వల్ల ఈ సమస్య వస్తుంది అందుకని మిడనరాల ఒత్తిడి వల్ల ఈ సమస్య వస్తుంది చేయి లాగడం అది ఎడమ వైపు డిస్క్ అనేది బల్జ్ కంప్రెషన్ అవ్వడం వల్ల వస్తుంది కొంతమందికి వాపు రావడం స్టిఫ్నెస్ రావడం భుజం రిస్ట్రిక్షన్ అయ్యడం టోటల్గా లిఫ్ట్ చేయలేని పరిస్థితి ఉంటుంది వెనుక వైపు కానీ ముందు వైపు కానీ టోటల్గా మూమెంట్ లేకుండా ఉంటుంది అండ్ కొంతమంది కళ్ళు కూడా తిరుగుతూ ఉంటాయి లిఫ్ట్ వస్తువులను లిఫ్ట్ కూడా చేయలేని పరిస్థితి ఏర్పడే ఛాన్సెస్ ఉంటూ ఉంటాయి ఇప్పుడు మీ వయసులో కనుక ఇప్పుడు అంటే ఆల్మోస్ట్ కొన్ని ఇయర్స్ నుంచి ఉంది అంటున్నారు సో ఫీమేల్ ఫార్టీ ఫైవ్ బిలో ఉన్నా కూడా మన దగ్గర మెడిసిన్ ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసి ఏమవుతుంది అంటే అక్కడ గుజ్జు అనేది నార్మల్గా పెరుగుతూ డిస్క్ కంప్రెషన్ రిలాక్స్ అవుతూ లాగడం తిమ్మి రావడం తగ్గడంతో పాటు టోటల్ జాయింట్ మూవ్మెంట్ నార్మల్గా అయిపోయి నొప్పి లేకుండా చేయొచ్చండి ఒకసారి మీరు ప్రీవియస్గా అంటే మన ఎక్స్రే కానీ సిటీ కానీ ఎంఆర్ఐ కానీ చేయిస్తే ఆ రిపోర్ట్స్ ఒకసారి తీసుకొని రండి దాంతోపాటు క్యాల్షియం ఏమైనా డెఫిషియన్సీ ఉందా అండి వైటమిన్ డి ఏమో డెఫిషియన్సీ ఉందా ఆ పరీక్షలో ఒకసారి చేయించుకొని రండి సో దాన్ని బట్టి మనం ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు డెఫినెట్గా సక్సెస్ ఉంది ఈ ప్రాబ్లమ్స్కి ఎక్స్రే ఎప్పుడు అవసరం ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్ లాంటివి అలాంటివి ఎప్పుడు అవసరం ఉంటారు ఓకే సో నార్మల్గా ఎనీ బోనీ గ్రోత్ ఉంటే మనకు ఎక్స్రే ఇవిలో బయటపడే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎనీ ఆస్టిఫైటిక్ ఫార్మేషన్ ఉండి ఓన్లీ స్టిఫ్నెస్ కండిషన్స్ కనుక ఉంటే మనం మ్యాక్సిమం ఇనిషియల్ స్టేజ్లో ఎక్స్రే రూల్ అవుట్ అవుతుంది స్టిఫ్నెస్ ఉండి బోనీ గ్రోత్లు ఎక్కువగా ఉండడం ఉండడం ఉండే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఆస్టిఫైటిక్ ఫార్మేషన్ సర్వేకల్ రీజన్లో ఉన్న డుంబార్ రీజన్లో ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి అండ్ నీ జాయిన్స్ కంటే ఎఫెక్ట్ అయినా కూడా మనకి ఆస్టిఫైటిక్ ఆర్థటిక్ చేంజెస్ కూడా మనకి క్లియర్ కట్గా గ్రేడ్ వన్ టూ త్రీకి తెలుసుకునే అవకాశాలు ఉంటాయి అండ్ ఎంఆర్ఐ కనుక కనుక తీసుకుంటే ఎక్కువ సాఫ్ట్ ఇష్యూస్ స్వెల్లింగ్ కానీ బల్జెస్ కానీ డీజనరేషన్ కానీ స్పాండలోటిక్ చేంజెస్ ఉన్నా కానీ ఎన్ని డిస్క్ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి మల్టిపుల్ ప్రొలాప్స్ కండిషన్స్ ఉన్నాయా ఎంతవరకు ఉంది అనేది స్పేస్ అనేది కూడా తెలుసుకునే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఎంతవరకు నా రోడ్ కంప్రెషన్ ఉందో కూడా తెలుసుకునే అవకాశాలు ఉంటాయి అండి ముత్యం గారు కాల్ నిజామాబాద్ నుంచి ముత్యం గారు నమస్తే చెప్పండి నమస్తే అండి గుడ్ ఈవెనింగ్ చెప్పండి సార్ హలో చెప్పండి సార్ వింటున్నా ఆ మేడం నాకు నడుము నొప్పి ప్రాబ్లం అండి ఓకే ఎప్పటి నుంచి ఉందండి నాకు 3 4 ఇయర్స్ నుంచి ఉందండి ఓకే మెడిసిన్ స్టార్ట్ చేసారా ఆ సారీ ఎంఆర్ఐ చేయించానండి ఏం ప్రాబ్లం లేదు డిస్కులు ఉంటుంది సో మన దగ్గరకు వచ్చే కేసు కొన్ని ఇయర్స్ తరపడి మెడిసిన్స్ వాడుతున్నామండి పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడుతున్నాం అప్పటి వరకు ఉపశమనం ఉంది మళ్ళీ ప్రాబ్లం రిపీట్ అవుతుంది అని సర్జరీ వరకు వెళ్ళిన కేసెస్ కూడా ఉంటూ ఉంటాయి అప్పుడు భయపడి వచ్చే వచ్చిన కేసెస్ ఉంటాయి సో అలాంటి కేసెస్ కూడా అప్పుడు బల్జెస్ నుండి స్టిఫ్నెస్ నుంచి ప్రాప్స్ కండిషన్స్ వరకు కూడా మన దగ్గర పెయిన్ తగ్గి టోటల్గా నార్మల్గా అయి పొజిషన్ నార్మల్గా అయిన కేసెస్ ఉన్నాయండి నీటి నాటి వారు ఒకసారి మీరు తీయించిన ఎంఆర్ఐ అంటున్నారు కదా ఆ రిపోర్ట్ తీసుకొని ఒకసారి రండి అండ్ ఇంతవరకు ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు అది కూడా ఆ రిపోర్ట్స్ కూడా ఒకసారి తీసుకొని రావచ్చు అంటే లేటెస్ట్ స్టేజెస్లో మాత్రం హోమియోతో మేనేజ్ చేయడం కష్టమని అనుకోవచ్చు అంటారు సో లేటెస్ట్ అండ్ లే లేటెస్ట్ స్టేజెస్ అంటే కనుక తీసుకుంటే మనకు సర్జరీ అనే కేసు మల్టిపుల్ డిస్క్లు ఎఫెక్ట్ అయినా కూడా స్కోప్ చాలా తక్కువగా ఉండి అన్ మూమెంట్ కొద్దిగా స్టైలిస్ట్ మూమెంట్ తీసుకున్నా కూడా సివియర్గా ఇబ్బంది అవుతుంది అండ్ ప్రొలాప్స్ కండిషన్స్ ఉన్న అలాంటి కేసెస్ ఛాలెంజింగ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ లిస్టిసిస్ అంటూ ఉంటాం స్టాండ్లో లిస్టిసిస్ అంటే దెర్ ఈస్ నో స్పేస్ ఇన్ బిట్వీన్ ద బోన్స్ అది కూడా మనకు ఛాలెంజింగ్ టు ఎవ్రీ సిస్టమ్ ఈవెన్ ద సర్జరీ కూడా దానికి రికవరీ అనేది ఉండదు కంపల్సరీ మినిమం స్టిఫ్నెస్ ఉండే అవకాశాలు ఉంటూ ఉంటాయి బట్ ఆ స్టేజ్ వరకు వెయిట్ చేయకుండా ఎర్లీ కనుక వస్తే ఏజ్ పరంగా కానీ లేకపోతే కొంతమంది కొన్ని కండిషన్స్ ఈవెన్ ద సర్జరీ డిమాండ్ అయినా కూడా అన్కంట్రోల్డ్ డయాబెటీస్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి కంపల్సరీ ఇన్సులిన్లోకి వెళ్ళాలంటే భయం ఉంటుంది అన్లెస్ అంటే అది కంట్రోల్ అయిన తర్వాతనే మనకు సర్జరీకి ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు రికమెండ్ చేస్తూ ఉంటారు సో అలాంటి కండిషన్లో కూడా విత్ అన్కంట్రోల్ డయాబెటీస్ కంట్రోల్ అవుతూ విత్ మెడికేషన్ తీసుకొని సర్టన్ ఎక్స్టెంట్ పెయిన్ తగ్గించుకొని నార్మల్ లైఫ్ లీడ్ చేసిన కేసులు కూడా ఉన్నాయి అంటే ఎయిటీ టూ ఈవెన్ ద సర్జరీ అని వారికి వెళ్ళిన కేసెస్ కూడా ఎయిటీ టూ నైంటీ పర్సెంట్ కేసెస్ నాన్ సర్జికల్కి వెళ్ళి వాళ్ళ పని వాళ్ళ పని చేసుకోవడం వితౌట్ పెయిన్ లేకుండా ఏజ్ గ్రూప్ ప్రకారం వాళ్ళకు ఉన్న ప్రో
ఒక పావు గంట నిలబడలేని పరిస్థితి మెట్లెక్కి దిగలేని పరిస్థితి కూర్చోలేని పరిస్థితితో పాటు అక్కడ సైటిక్ నర్వ్ అనేది బిగ్గెస్ట్ నర్వ్ మనకి వెనుక నుంచి తైస్కి సప్లై చేస్తుంది అక్కడ కంప్రెషన్లో కాలు లాగడం తిమ్మి రోజు మంటలు కూడా వస్తాయి ఈ నర్వ్ అనేది మనకి యురినరీ బ్లాడర్కి రెక్టంగ్ కూడా సప్లై చేస్తుంది ఇంకా నెగ్లిజెంట్ చేసి సివియర్గా అయితే కనుక యురినరీ ఇన్కాంటినెంట్స్ అంటే తుమ్మిన దగ్గిన మూత్రం పడిపోవడం కూడా అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఇది ఎక్కువగా మనం ఫీమేల్లో చూస్తుంటాం అండ్ కాన్స్టిపేషన్ ఎందుకంటే రెక్టంలో కూడా మనకు కండరాలు ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడ మజిల్ ప్యారిసిస్ ఆఫ్ దౌట్ రెక్టం మజిల్ అవ్వడం వల్ల మలబద్ధకం కూడా అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో స్టేజ్ వైజ్గా ఇనీషియల్గా నమ్నేస్ రావడం లాగడం తిమ్మి రావడం పొద్దుపాలు పోవడంతో పాటు మంటలు దెన్ ఈ రేడి రేడికులోపతి ఎఫెక్ట్స్ అనేది మనకు గమనిస్తూ ఉంటాం ఇవి ప్రొఫెషన్ బట్టి కానీ వాళ్ళకు ఉన్న అదర్ డిజీజ్ అసోరి డిజార్డర్స్ బట్టి కానీ వాళ్ళకు ఉన్న ఆహార పలవాట్లని బట్టి కానీ డిజీజ్ ప్రోగ్రెస్ అనేది సిక్స్ మంత్స్ కావచ్చు సిక్స్ ఇయర్స్ వరకు కూడా ప్రోగ్రెస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటూ ఉంటాయి సో ఇనీషియల్గా వస్తే మన దగ్గర పెథాలజీ పెరగకుండా నలుగురు కంప్రెషన్ వరకు రాకుండా కేసెస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ అయిన ఈవెన్ కంప్రెషన్ అయి సైటిక కేసెస్ కూడా మనకు టోటల్ గా రికవర్ అయిన కేసెస్ కూడా ఉన్నాయండి వరహాలు గారు కాల్ వరహాలు గారు నమస్తే అండి చెప్పండి మీ క్వశ్చన్ అడగండి చేస్తుంటాను అంటే ఎక్కువ ఏంటంటే మేము అలా కూర్చుని నేను ఆపరేషన్ డిపార్ట్మెంట్ చేస్తుంటాను నేను ఎక్కువ సేపు కూర్చుంటాను మేడం కూర్చోవడం లేదంటే నాకు వైస్ కంప్లైంట్ వచ్చింది మేడం ఓకే ఓకే ఏదంటే ఇది వైస్ కంప్లైంట్ రావాలంటే ఇంకా మామూలుగా ఇంగ్లీష్ చూపించారండి చూపిస్తే అది మెడిసిన్ రాస్తారు తగ్గట్లేదు డాక్టర్ గారు అయినారు ఇంటర్నల్ ఫైల్స్ కదండి ఇది ఎక్స్టర్నల్ ఫైల్స్ అని చెప్పారు ఓకే ఆ తర్వాత ఏంటంటే నేను వాడిన తర్వాత ఈ మెడిసిన్ వాడితే ఆయన అన్నారు ఆపరేషన్ చేయాలంటే అని చెప్తారు ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ అయిన చెప్తే నాకు ఆపరేషన్ చేసుకోవడం కొంచెం భయం అనిపిస్తుంది అందువల్ల ఏంటంటే అందువల్ల ఏంటంటే నేను హోమియోపతి కన్సల్ట్ చేశానండి ఓకే హోమియోపతి ఏంటంటే ఇక్కడ మా దగ్గర ముందు ఏంటంటే తూనో ఇచ్చాను అక్కడ తిరి హోమియోపతి అని ఉంది జర్మన్ డాక్టర్ అక్కడ లాస్ట్ వన్ మంత్ నుంచి వాడుతున్నాను హోమియోపతి మెడిసిన్ వస్తుంటే నాకు కొంచెం ఇంకే రికవర్ అవ్వాలని అనిపిస్తుంది మళ్ళీ వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను మేడం అంటే ఇది పర్మనెంట్ గా హోమియోపతి వల్ల పర్మనెంట్ గా తగ్గిపోతుందా లేదని నాకు డౌట్ నేను మీరు దానికి అడ్వైజ్ ఏమైనా ఇస్తారని ఫోన్ చేశాను మేడం ఇంట్లో ఎటువంటి మెడిసిన్ తీసుకుంటే తొందరగా పర్మనెంట్ గా క్యూర్ అవుతుందా ఒకవేళ లేకపోతే నేను ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ ఆపరేషన్ చేయించుకుంటారా నాకు సజెషన్ కావాలని డౌట్ వచ్చి ఫోన్ చేసింది మేడం ఓకే అండి ఇంటర్నల్ పైల్స్ అయితే మనకు బ్లీడింగ్ పర్ రెక్టం ఉంటుంది టోటల్ గా రికవర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విత్ అవుట్ ఎనీ మెడికేషన్ లేకుండా అవుతుంది పైల్స్ డ్రాన్ కి రీజన్ ఏంది సెడెంటరీ యాక్టివిటీ సిట్టింగ్ కంటిన్యూస్ ఉండడం వల్ల అక్కడ ఎంగార్జ్మెంట్ ఆఫ్ ద వీన్స్ అవడం వల్ల వస్తున్నాయి కాబట్టి కంటిన్యూ కూర్చోవడం కొద్దిగా అవాయిడ్ చేసి వాకింగ్ లాగా కూడా చేయొచ్చు అండ్ ఎక్స్టర్నల్ పైల్స్ నథింగ్ బట్ గ్రేడ్ త్రీ అంటున్నారు కాబట్టి గ్రేడ్ త్రీ ఏంటంటే ఎంగార్జ్మెంట్ ఆఫ్ ద వీన్ కంప్లీట్ గా లోపలికి వెళ్తుంది అండ్ కాన్స్టిపేషన్ కరెక్షన్ అవడం వల్ల బ్లీడింగ్ కూడా కాదు పెయిన్ కూడా తగ్గుతుందండి బట్ సాగింగ్ ఆఫ్ ద స్కిన్ అనేది మనకు వాట్స్ రూపంలో చిన్నగా మిగిలిపోయి మళ్ళీ ప్రాబ్లం రిపీట్ కాకుండా కూడా హోమియోచికిత్స తిప్పేస్తే మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి కాకపోతే హ్యాబిట్స్ పరంగా అంటే కొద్దిపాటి జాగ్రత్తలు పాటించాల్సిందే స్పైసీ మసాలా ఫుడ్ కొద్దిగా అవాయిడ్ చేస్తూ స్మోకింగ్ కానీ డ్రింకింగ్ కానీ మ్యాక్సిమం మనం అవాయిడ్ చేయాలి దీనివల్ల ఏమైనా మళ్ళీ రికరెన్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎక్స్టర్నల్ పైల్స్ ఆల్సో వితౌట్ ఎనీ సర్జరీ మళ్ళీ ప్రాబ్లం రిపీట్ కాకుండా కవర్ అయిన కేసెస్ ఉన్నాయండి ఇబ్బంది ఏమీ లేదు సో డైట్ ఆస్పెక్ట్ కొద్దిగా పాటించుకుంటూ మెడిసిన్ కనుక వాడితే టోటల్ గా రికవర్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అండి డాక్టర్ కవిత గారు డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటుంటాయి ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు అసలు నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు నరాల మీద ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది ఇన్షియల్ స్టేజెస్ లో మేనేజ్మెంట్ అండ్ హోమియో ట్రీట్మెంట్ వివరాలు తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్స్ అలా ఇది వాళ్ళ హలో డాక్టర్ నమస్తే